午饭过后，当一藤一家以及何英秀还在大洋上空飞行的时候，李亚玲的妻女以及女婿终于在纽约肯尼迪机场降落。安家的直升机早已在机场等候多时，在安家的协调下，原本应该停靠廊桥的飞机临时改成远机位，三人一下飞机。便直接被等在下面的安家工作人员直接带上了不远处的直升机。此时，李亚林已经在安邦大厦紧张到不断踱步，不停搓手。他一直在反复练习费可心给自己的那套说辞，生怕待会儿见了面说错话。费可心见他很是紧张，便开口说道：“李探长，不用太担心，如果一会你太紧张。”没办法，很好的做表述，我可以替你跟你太太解释。安重秋也赞同的说道：“对，你要是感觉自己嘴皮子捋不利索，就干脆少说，别说，让费小姐替你说。费小姐的说辞已经非常完美了，只要别搞砸，今天这关都肯定能过。”李亚玲连连点头，感激的看着费可心，开口道：“那稍后等他们来了。”就拜托费小姐多帮忙了。十分钟后，一架直升机降落楼顶，安重秋亲自前去迎接。陈君梅一见安重秋，便迫不及待的紧张追问：“重秋，你到底有我们家老李的什么线索了？他现在人在哪？没出什么事吧？”安重秋点了点头，笑着说道：“嫂子，老李没出什么事儿。”你们尽管放心，具体情况咱们进去说吧。陈君梅不太敢放松，一边跟着走，一边问重秋：“你跟我说实话，你能确定老李还活着是吧？”我跟你说，我这几天已经做好心理建设了。他要真出了什么事，你如实告诉我，我能抗住。但你千万别瞒我，早让我知道，比晚让知道要好得多。安重秋笃定地说道：“嫂子，这么大的事儿，我能跟你们娘俩乱说吗？老李真没事儿。这些天之所以联系不上他，就是临时有个突发事件，所以他没顾得上跟你们娘俩汇报。”陈君梅听到这话，悬着的心是放下大半，但火气立刻就涌了上来。他当时有些恼火地说道：“这李亚林跟混蛋有什么区别？”什么突发事件，能着急到连说一声的时间都没有？哪怕微信上发个三秒钟的语音，说一声自己有事要办，我们也不至于这么担心啊。他不知道他闺女还怀着孕呢。安重秋叹了口气，连忙安慰道：“嫂子，这事儿其实挺复杂，你可千万不能怪老李。咱们还是进去说，进去说。”陈君梅不知缘由，心中还是气难消，意难平。他其实是爱李亚林的，但最烦他一做事就诸事不管、六亲不认的态度。作为老婆，他需要的不只是一个赚钱养家的丈夫，更是一个生活与心灵上的双重伴侣。而他也知道，女儿对父亲的需求远不是解决生活费、学费这么简单。更多的是一定要尽量陪伴，多让孩子感受到父爱。可是李亚林硬生生把他自己从这个家庭的合伙人变成了这个家庭的天使投资人。什么是天使投资人？那就是只管投资，不管经营。反正钱给到位了，你们爱咋干咋干。我这边事情多，没钱你可以跟我说。但没事，你千万别烦我。这才是让陈君梅最无法接受，也是最绝望的。可是他一听安重秋说李亚林失踪这么多天，竟然是因为有什么突发事件，顿时气得眼泪都流了出来，忍不住对安重秋说道：“重秋，我跟你说句掏心窝子的话，我要不是心里对李亚林那个老王八蛋还有点感情。”我早就以事实分居为由，向法院提起离婚诉讼了。反正在美国离婚也简单，我们事实分居好几年了，在哪个州离婚都轻而易举。说着。
他掏出手帕，擤了擤鼻涕，绝望地说道：“算了，我也不折磨我自己了。只要确定他还活着，这个婚我跟他离定了。”回到休斯顿，我就立刻向法院提离婚诉讼，走简易离婚程序，争取一礼拜解决问题。不理我，陈君梅三个字倒过来写。安重秋一边请他进电梯，一边陪着笑劝道：“嫂子。”你的心情我非常理解，但是你可千万不要冲动。或许老李也有他自己的用心良苦，他这个人你是知道的，心里就两件事，一个是工作，一个就是家人。只不过很长一段时间以来，他都把工作看得有些过重了。他身上毕竟有那么多的光环，有些时候容易入戏太深，走不出来。这个嫂子，你也要多理解，多理解。陈君梅哭着说道：“他这个样子，你让我怎么理解？你刚才说他心里就两件事，我告诉你，你说错了，他心里就一件事，就是破案，破案还是破案。你知道吗？他跟杀人犯混在一块的时间，比跟我在一起的时间还多。他在他那些徒弟身上倾注的心血，比在他女儿身上倾注的心血要多多了。”你说让我理解他，我以前也是咬着牙去理解，这么多年也就这么过来了。现在让我忍一忍，也不是不能忍。但这次他实在是太过分了。女儿怀孕，他都置之不理，置之不理也就算了，还玩起了人间蒸发。普天之下有这样当爹的吗？正说着，电梯门开了。陈君梅还没说够。哽咽着继续道：“他这个当爹的都不如我女儿的公婆，人家听说儿媳妇怀孕了，不远万里专程从国内飞过来看望。你说他干的这是人事吗？”话音刚落，身边的女儿忽然惊呼一声“爸”，陈君梅听到这话，猛一抬头，这才发现李亚林原来就站在电梯口。此时的李亚林一脸惭愧，双眼通红地说道：“君梅，对不起，让你们担心了。”陈君梅怔了怔，旋即回过神来，大步冲出电梯，甩手就给了李亚林一耳光，口中有些歇斯底里的骂道：“李亚林，你就是个王八蛋！”李亚林挨了一耳光，脸上除了多了个鲜红的五指印之外，又多了几分惭愧。于是他连忙说道：“对不起啊，君梅，我。”陈君梅直接打断他的话，气愤不已地说道：“你别跟我说这种屁话了，李亚林，你自己睁开眼睛看看我，我好歹也是受过高等教育的，现在都被你给逼成泼妇了。我忍了你这么多年，包容了你这么多年，我现在是真忍不了，也包容不了了。既然你人没事，咱俩以后别再互相耽误了。”你跟我去休斯顿，咱俩痛快把婚离了。离完婚，你爱干嘛干嘛，爱失踪多久失踪多久。我陈君梅不在乎了。本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。